ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിൻവിൽ സമൂസൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ബൗട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ റെഡിയാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഡോ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ അധികം ലൂസുമില്ല ടൈറ്റുമില്ലാത്ത ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അതായത് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ അതുപോലെ ഇനി വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ലെമണിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാനിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ വലിയ സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ ആയിരുന്നു അത് വേവിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞമ്മക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി കിട്ടണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലി ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ കുരുമുളകും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചതച്ചെടുത്ത മസാല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മസാല നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു സമൂസയ്ക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് വയറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ മസാലകളല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ നല്ല റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോ നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷനാക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ പരുത്താൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പൊടി തൂകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മ
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് റോളാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിക്സ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡോവും കൂടെ ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കത്തി വെച്ചിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നൂല് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ കത്തി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതുപോലെ നൂല് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പിൻവീൽ സമൂസയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡി ആക്കണം ഈ ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊരു മിക്സ് റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ പിൻവീൽ സമൂസ ഇതുപോലെ ആ ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് എന്നിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി സമൂസയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരെന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ